Cicco, ti ho portato in mezzo alla magia. Davvero si respira la magia, la senti la magia? Sì, sì, la sento dentro e fuori, diciamo. Non è un concerto, non è la solita cosa, è una cosa molto molto più interessante secondo me e insomma dobbiamo perderci qualche minuto a spiegare un po' meglio perché, perché anche voi dovete entrare nella magia del circo panico. Vieni. Vedremo. Allora, Cabara d'Inverno è uno spettacolo di circo, teatro, musica, magia, galline, ehm, qualcos'altro, burattini, mh, maghi sfigati, si può dire sfigati? Certo. Eh, si può dire, e, vedette che si addormentano, eh, insomma un disastro, sì. Bene, molto bello, le galline mi hanno molto entusiasmato perché circo, animali, galline, molto fuori dagli schemi. Ecco sì, il tempo passa, dicevo, il tempo passa, è passato un po' per noi, ma... Ma ritorna, ritorna, il tempo torna, torna e ripassa, il tempo torna e ripassa, continua a passare, continua a passare... <ride> Siccome siamo degli ottimi animalisti dovete sapere che le galline d'inverno non fanno le uova quindi in questo momento noi stiamo alterando assolutamente il loro ciclo naturale. Sono un animalista anch'io tant'è che ho cico come puoi ben vedere insomma anch'io sostengo gli animali ma raccontateci qualche altra cosa io ho letto che il vostro divertimento la vostra, la vostra arte è un divertimento e passa attraverso questo per far divertire il pubblico questa cosa ci ha molto colpiti per un motivo anche noi abbiamo lo stesso, lo stes la stessa mission e cioè divertirci per riuscire a far trasparire un pochino al pubblico il divertimento. Vale per voi? Certo, secondo il divertimento è per me la pr il primo impatto che arriva a tutti. Qualsiasi tipologia di, da qualsiasi cultura tu arrivi divertendoti puoi apprezzare le culture degli altri e essere tutti insieme. Quindi noi divertendoci e divertendo stiamo tutti bene insieme. Hai spiegata benissimo. circo di solito si ha l'idea che si sposti anche abbastanza frequentemente, vale anche per voi? Eh, sì, allora beh, la, la compagnia presente qua siamo 17 artisti scena più cuochi, babysitter, amici e compagni eccetera, quindi siamo un, un bel gruppo. 
e spostare un circo e un gruppo de, di questo livello è una missione insomma. E la nostra attività è iniziata quattro anni fa e finora abbiamo toccato Francia, Spagna, Olanda, Danimarca, Germania, quindi è l'essenza del circo è il nomadismo e ci piace mantenerlo vivo e attivo. Siamo a Bologna perché comunque sia siamo legati a questa città e è un piacere ritornare qua, specialmente quando siamo a lavorare con l'associazione Comunicamente che ci ha aperto le porte di un parco che fino a pochi anni fa era lasciato a se stesso e, e siamo contenti e orgogliosi di, de, di ridargli vita con un humus culturale che, o con la nostra proposta. È un parco ovviamente particolare, eh, all'interno ci sono moltissime problematiche, eh, a noi ci piacciono le sfide, quindi abbiamo deciso di, di impegnarci su questo fronte. Le attività principali che abbiamo subito promosso, proprio perché l'Arci di Bologna da un po' di tempo sta svolgendo diverse attività a livello educativo, è stato quello di attivare diversi percorsi educativi all'interno del parco, centri estivi, centri invernali, laboratori di ogni genere, eh, dedicati soprattutto all'infanzia. All e da quest'anno eh, abbiamo deciso di lavorare anche sull'adolescenza, perché questo progetto nasceva appunto da un progetto sperimentale del Comune, eh, durato per 18 mesi e poi finalmente adesso siamo invece eh, gli enti che gestiscono questo parco per i prossimi 4 anni, quindi diciamo che ci sono ancora, è iniziato adesso, quindi abbiamo una prospettiva molto lunga. Allora, un'altra attività molto importante, questa è la seconda edizione, appunto il Circo Panico, L'anno scorso li abbiamo incontrati, ci sono piaciuti tantissimo, il parco si presta benissimo a questa cosa, loro hanno già montato un tendone bellissimo, coloratissimo, illuminato e niente, è stata una delle attività che ci è piaciuta di più in assoluto perché loro sono bravissimi, hanno, fanno, ricostruiscono un po' questo cabaret anni venti e è una cosa molto 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 bella, mm, poi voi avrete modo anche di, di andare lì a vedere questa struttura e i ragazzi saranno lì dal 7 dicembre appunto al 7 gennaio e collaborano moltissimo con noi, altra cosa bellissima è che due, due o tre pomeriggi eh, saranno con i nostri bambini nei campi invernali perché gratuitamente faranno delle attività con i nostri bambini quindi c'è una vera collaborazione diciamo Mi racconti un pochino, che ci mette sotto una bella musica romantica, mi racconti un pochino la storia dello spettacolo, se nel senso c'è un... Ciao Damian! Ciao! Ciao, Ciao Damian, adesso siamo bagnati, completamente, completamente bagnati. Vai Mosè! Conte, la coreografia! Racconta un po' che cosa succede durante lo spettacolo. Allora, noi abbiamo voluto ricreare un, uh, un locale, un cabaret anni venti francese. Quindi sotto tenda abbiamo riallestito il tendone come se fosse un locale francese. Quindi con tanto di tavolini, sedie e, e un palco. Quindi una, un tipico Moulin Rouge, diciamo. Quest'anno per adeguarci ai tempi anche noi soffriamo della crisi e quindi purtroppo eh, questo cabaret eh, sta fallendo e tutta la storia si sviluppa su, su questa crisi, su questo fallimento de, dello spettacolo.
i vostri backliners hanno preso il maestro, attenzione c'è Cico che lo sta intervistando, già ha fatto prima. Perché una volta il nostro orchestra era meraviglioso, abbiamo inciso anche una canzone, guarda. no non è quell'altro, lato B, lato B. Che? Baby Swing, Baby io, swing. io cantavo, cantavo. Poi però è andato tutto in malore, non mi fa più niente. niente no. e, adesso? e adesso suoni? E niente, adesso sto al bar, metto i dischi. <ride> Bravo, esatto, un ottimo ripiego, un ottimo ripiego. Maestro, come ti chiami per le nostre telecamere? Uh, maestro, maestro. Un maestro. Allora abbiamo avuto, abbiamo avuto per, voi, per voi, telespettatori di Backliners, un maestro. Ci ha raccontato da dove viene e come è modificata la sua carriera nel corso della storia di questo fantastico circo. Il, il disco è in tutti i negozi, di musica, di... Ci abbiamo anche la cassetta. Quali negozi? Di prosciutti, salami e gastronomia nostrana. Dal pizzicagnolo potete trovare questo ultimo prodotto del maestro. Vieni Può fare un saluto particolare maestro ai telespettatori di Backliners? Pam per shot, figo l'ambrosco. Perfetto, grazie. Siete su Backliners, mi raccomando rimanete con noi, vi facciamo conoscere altri personaggi tipo questo che non è male. Grazie maestro, Allora, Backliners, il nostro caro Cico è andato in giro per il Circo Panico e ha trovato un altro personaggio che mi hanno detto sia il bello del circo. Bello, hai qualcosa da dire? No. Infatti, i belli di solito non devono parlare tanto, se no rovinano lo spettacolo, ma almeno puoi dirmi qual è il tuo ruolo, il tuo personaggio, che cosa fai, fai sparire, comparire qualcosa, di cosa ti occupi? Mistero. Mistero, non parli, è abbottonatissimo, tant'è che è il bello, ma io direi che oltre a bello è anche muto, come Cico, solo che Cico non è bello, è solo muto. Backliners, continuiamo con tutti i personaggi di questo fantastico circo. Cari amici di Backliners, io e Cico ci siamo veramente infiltrati, siamo dietro le quinte del Circo Panico, ma veramente dietro le quinte, queste sono le quinte di un circo molto piccolo ma molto molto sostanzioso, abbiamo infatti qua il mago che sta facendo un trucco, che genere di trucco stai facendo mago? L'unico che mi riesce per bene. Cioè ti stai truccando? Truccandoci. Questo vi ricordo è il mago che non fa scomparire nulla, ha detto lui, è una sua affermazione, comunque... Casper, fai un giro su te stesso e fai vedere queste quinte che sono molto interessanti. I backliners vi fanno vedere cose che non potrete mai vedere con i vostri occhi, ma solo con i nostri. Cari amici di Backliners, siamo qui di fianco al piano, perché dove vede un piano Cico non può non allontanarsi. Allora, abbiamo Damian qua che ci vuole dire che cosa, che, qual è il suo ruolo all'interno di questo fantastico circo. Ciao! Bon, bah, come, come tutti qui al circo facciamo un po' di tutti, dall'elettricità, dall la scenografia, la costruzione di tutto, al trasporto. Per fare circo e fare tutti i mestieri, faccio io tutti quelli mestieri e poi nel spettacolo... Eh, sono qualche note di, di musica per accompagnare quel momento. Noto che sei francese, da che parte della Francia? Da, dal sud della Francia, verso Nîmes. Ah, perfetto. Allora, Backliners, questi fantastici personaggi di questo fantastico circo panico, lui è uno dei più rappresentativi, sotto questa grande bombetta non sappiamo che cos'è, no, è un cilindro, sotto questo grande cilindro non sappiamo cosa porta, non lo tirare su perché non vorremmo avere sorprese. Backliner, sempre sul pezzo con i personaggi migliori, delle cose migliori. Venite a vedere questo circo. Allora, ho visto rinascere un parco, mi ha appassionato tantissimo questa cosa, cioè abbiamo iniziato, eh, dico, ci siamo detti beh, che cosa faremo lì, alla fine l'anno scorso ad esempio durante i campi estivi abbiamo avuto 80 bambini in una settimana, ogni settimana avevamo 60-70 iscritti e tutti i genitori erano entusiasti, cioè il parco della Montagnola non era più il parco dove a volte 
purtroppo anche adesso magari ci sono delle persone che spacciano, comunque ci sono dei rischi, però non era più considerato così il parco, perché era un parco dove ci, si poteva andare lì, ci si poteva divertire, si stava con degli educatori e, e in generale penso veramente che anche tramite conferenze, convegni, ehm, ci siamo aperti veramente alla città, cioè tutti adesso ci chiedono, anche le associazioni, possiamo venire lì a fare delle cose con voi, perché il nostro punto forte è stato quello anche di aprirci alla città e agli altri. Altri. Caro Cico abbiamo trovato un posto veramente fantastico per vedere questo circo panico da una posizione assolutamente privilegiata come nostro solito, abbiamo anche da bere, vedi che Molto fantastica cosa, allora che cosa facciamo? Facciamo che andiamo a dare un'occhiata a Zona Roveri che cosa succede con Asaf Avidan, perché siamo molto curiosi, anche perché ancora non sappiamo che cosa è successo, eravamo noi a farlo, però non lo sappiamo. Allora passerei la linea a Zona Roveri per vedere che cosa è successo al concerto di Asaf Avidan. Cari amici di Backliners, dove siamo venuti noi? Cosa ci interessa? <ride> L'entrata, perché dall'entrata si vede tutto. Allora, Casper, hai fatto vedere che c'è un gran pienone. Oggi, anzi, stasera sold out. Asaf Avidan ha spaccato. Ma... Qua è tutto pieno. Ma Asaf Avidan di dov'è? Asaf Avidan è di Sono... Gerusalemme. Gerusalemme? Esattamente. 32 Ma... anni, è un artista... Però che ha fatto sei il botto. Sei. Certo, sono preparato. Fammi delle domande, fammi delle domande. Ma ad esempio ha ricevuto qualche premio internazionale da qualche parte? Perché... Sì, al Medimex di Bari ha preso ah, il premio per miglior artista internazionale nel du del 2012 ovviamente. Ho capito. Perché? Però... Perché ha cominciato a stravendere, ha cominciato a, ad essere battutissimo in è Francia, in Germania, è esploso. E adesso anche qua in Italia. E stasera ce l'abbiamo qua alla zona Roveri. Ma è, è solista o è accompagnato da, da qualcuno? È un one man band. Ah, addirittura. <ride> Cari amici Backliners, siamo qui dietro alla console col Chief Manager che seguirà questo concerto di Asafa Vidan e ci vogliamo far spiegare un pochino com'è il setting della situazione e che cosa okay. mette in campo come energie tecnologiche. Ok, ma allora questa sera è una serata da un punto di vista tecnico abbastanza semplice perché Asaf farà un live set acustico, eh, quindi alcuni brani saranno suonati da una chitarra, chitarra e voce e per altri brani invece si sposterà su un pianoforte, sempre pianoforte e voce comunque trattasi di un live acustico, di fatti se tu inquadri un attimo il mixer vedi che alla fine i canali utilizzati sono molto pochi perché il, il, il setup è veramente minimale sul palco appunto c'è una chitarra acustica, una serie di effetti tra i quali ad esempio c'è una loop station oggi pomeriggio durante il, il sound check ha fatto alcune prove con una loop station, in pratica che cosa fai? Suoni una parte di chitarra, la registra, te la metti in loop e tu ci suoni sopra. Quindi in realtà puoi fare più parti contemporaneamente per comunque lavorare in maniera un po' più organica trattandosi di una serata one man band. Esatto, essendo one man band la cosa è molto più semplice, ci sono meglio ausili, meno ausili tecnologici. Grazie Cristiano, sei stato molto utile per i nostri backliners, rimanete con noi e vi spieghiamo tutti in retroscena. Ciao, grazie. Ciao. Cari backliners, siamo qui al concerto di Asaf Avidan, ce l'abbiamo dietro alle spalle, è un momento molto, molto, molto artistico, eh Cico? Certo, molto d'ambiente, come possiamo sentire. Questo one man band sta facendo veramente andare in delirio la platea, ho detto bene? Sì, un delirio molto ascoltato, visto che siamo tutti a Tony a guardare questo grande artista. Bravissimo, bravissimo, un suono come ti avevo detto molto, molto contaminato, 
blues, rock, ma anche folk, folk, folk. non ce la fai mai, non va bene, i vostri backliners qua sottovoce, mentre Asafa Vidan sta suonando, ce la ricorderemo per molto tempo perché è un artista che sta facendo veramente, veramente dello sparguglio, come diciamo noi backliners. Caro Cico, cari amici di Backliners, siamo qui in una posizione vantaggiosa come nostro solito, stiamo aspettando che si apra il sipario di questo fantastico circo che vi abbiamo raccontato da dietro le quinte, facendovi conoscere tutti i personaggi molto molto insoliti, anzi fantastici direi. Torneremo a raccontarvi del Circo Panico quando torneranno dal loro tour che ancora è... Non si sa insomma dove inizierà e dove finirà, per sappiamo... Un mese staranno qui per un mese a Bologna. Esatto, sappiamo saranno... che andranno al caldo ma torneranno, esatto. è stata un'esperienza veramente fantastica ma vi consiglio di venirla a vedere direttamente con i vostri occhi, fate così, fatevi dare un impasto dai backliners ma andate a completare la vostra esperienza sul posto come facciamo noi. Per quanto riguarda i backliners vi rimandiamo alla prossima puntata con il meglio di backliners e state bene, mi raccomando, passate un buon Natale e divertitevi sempre e guardate sempre questo programma che vi fa aprire frontiere nuove. Ciao! Ciao.